സെക്കൻഡ് ഗോവിന്ദ്യർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തുവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ആമേൻ നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വചനം തന്നെയാണിത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കുവാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എസൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡി ഇത് ഇത് ഇൻഡിസ്പെൻസബിൾ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പം എസൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുക പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പോകാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാവും അപ്പോൾ ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയൊന്നും അല്ല നാം പോകുന്നത് മറിച്ച് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടത്തില്ല പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ തേടിയെത്തും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിന് വലിയ നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവരേൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചത് കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പം ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആഴത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്തൃസ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുവാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നാം പങ്കുവെച്ച് പോകും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യരും മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മറ്റാരും മരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുവാനായിട്ട് പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി മരണം ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ ആ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പാപം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പുനരഭിമരണം പുനരഭിജനനം വീണ്ടും മരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാൽവറിയിലെ കല്ലറകളെ കല്ലറയെ തകർത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ യേശു അല്ലാതെ വേറൊരു ആളും ഈ ലോകത്തില്ല അവൻ്റെ പേരാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ നെയിം എബ് ഓൾ നെയിംസ് ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തന്ന ആ സ്നേഹമാണ് നാം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹം ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് പോകണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ആദ്യം ജോർസ്ലേമിലും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെയും ഈ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായി പോകുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും പാസ്വേഡ് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായി ലോകത്ത് എവിടെയും നാം എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നാം നോക്കുന്നത് ഈ ഈ വാചകത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ഇതിനകത്ത് പൗലുസ്ലിഹ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ പൗലുസ്ലിഹ ആരായിരുന്നു ലോകത്ത് 
ഏറ്റവും അധികം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കപ്പൽ ഉടമയായിരുന്ന ഒരു ആളിൻ്റെ മകനായിരുന്നു പോലും സ്ലീഹ വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലും സ്ലീഹയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും സ്ലീഹ ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒരു സ്കോളറോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റോമൻ ഗവർണറോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പദവിയിൽ എത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോലും സ്ലീഹ ഈ അപസ്തോല പ്രവൃത്തികളെ മുഴുവനും നാം കാണുന്നു ഒട്ടനവധി കഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്ത് മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പണിപ്പെട്ടത് എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമോ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ബിഹഡ് കർ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ് ചെയ്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എന്നിട്ടും ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല ആ പൗലുശ്രീയ പറയുന്നു ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കുവാനും സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുവാനും ശീലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടന്ന് മാറേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ആ പൗലുശ്രീയ അതെല്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി വീണ്ടും നാം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഫസ്കോ ഒരിന്ത്യൻ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയമാണ് കാരണം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അത് ഈ സുവിശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നാം എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശംസിപ്പാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ഇത്ര പേരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുവാനില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഒന്നും പ്രശംസിക്കുവാനായിട്ടില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രഷറിൽ അകപ്പെട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ ക്രൈ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്രൈസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അകത്താക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഈ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു മിഷണറിയാണ് കാരണം പുറത്ത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ നാം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു മിഷണറിമാരായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മിഷണറിമാരായിട്ട് മാറുന്ന നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പൗലുസ്ലിയ പറയുന്നു എനിക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ ഈ നിർബന്ധം ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ച അതേ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അതൊരു ഇന്നവിറ്റബിൾ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു നിർബന്ധമാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മിൽ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഈ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്ന ഈ സ്നേഹത്തിൽ നാം ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരിപ്പാൻ കാരണം പോലും കർത്താവിൻ്റെ ഈ സ്നേഹമാണ് യേശു കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനൂടെയാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഇത് പറയാം ഒരു ഒരു പിതാവ് ആ പിതാവ് ഒരു ഒരു അവൻ പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു ആ വീടിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു വലിയ ഒരു കിണറുണ്ട് അത് ആ കിണറിന് ഫെൻസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം വിലക്കി പക്ഷേ ഇവനൊരു നോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ കിണറ്റിൽ ചെന്ന് വീണു കൊടുത്തു ആ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇവൻ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഈ പിതാവിനോട് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലവിളി കേട്ട ഈ പിതാവ് ഓടി ആ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ചെന്നു കിണ
പപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിതാവ് ഈ കണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ നിന്നൊരു മറുപടി പറയുന്നിരിക്കട്ടെ ശരി മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ബാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നാമൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് പയ്യൻ അവിടെ കിടന്ന് നരകിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പക്ഷേ ഒരു നല്ല പിതാവ് സ്നേഹവാനായ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യും അവനെ അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കും വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കയറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവനെ അതൊന്ന് രക്ഷിച്ച് കിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളെ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുകയും ആ ക്ഷമിച്ച നമ്മളെ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ ഈ ലോകത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ നിർബന്ധം ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സേവിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കുകയില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് പല പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ വലിയ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പേരൂക്കടമി ലോ അക്കാഡമി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പേരൂക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി പേരൂക്കട ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞ ഭയമാണ് കാരണം എന്താ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാൾ ആരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പോയി രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാനായിട്ട് ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ചിലർ നമുക്ക് എക്സെൻട്രിക് ആണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ അപമാനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് അമേൻ കാരണം ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൻ ആർക്കും ഒരു കടക്കാരനല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണത് അവൻ ആർക്കും ഒരു ബാധ്യതയുമല്ല കാരണം അവനെ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന അവന് കർത്താവ് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും യേശു ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ദൈവം ആ രണ്ടാം വരവിൽ വലിയ പ്രതിഫലം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ അനേകർ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളെ സഹിച്ച നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നാം കേൾക്കുന്ന ജോസഫ് ജോസഫ് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ജോസഫിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈബിളിൽ ജോസഫ് വാ തുറന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ജോസഫ് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോസഫ് ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ജോസഫ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻ ആക്ഷനിലാണ് ജോസഫ് ചെയ്തത് ജോസഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ജോസഫിൻ്റെ നീതിമാനെന്ന് ബൈബിള് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മറിയയ്ക്ക് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജോസഫ് അറിഞ്ഞു താൻ അറിയാതെ ഒരു തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മറിയ താൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ചൈൽഡിന് ജന്മം നൽകുവാൻ പോകുന്നു ജോസഫിന് വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ജോസഫ് മറിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്നേരവും ജോസഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പരസ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാം ജോസഫ് എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഈ മറിയെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തണം ജോസഫിന് വളരെ നായ ന്യായമായ കാരണം പറയുവാനുണ്ട് തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ മറിയ എന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മറിയെ ഇനിയും വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ഞാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല വളരെ ന്യായമായ കാരണമാണ് പക്ഷേ ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചു 
വേണ്ട ഞാൻ കാരണം മറിയൊരു അപവാദം ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ കാരണം യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ആ അപമാനം സഹിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നെടുത്ത ജോസഫിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ജോസഫിനെ നീതിമാനാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് എടുത്ത തീരുമാനം എന്താണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാം രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാരണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളും എൻ്റെ ഞാൻ അത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ജെ ബി ബ്രദറായിരുന്നു ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വചനം പറയേണ്ടത് അപ്പം പാർട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജെ ബി ബ്രദറിന് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഏറ്റു പക്ഷേ രാവിലെ വന്നപ്പം ജെ ബി ബ്രദർ രാത്രി ഓൺലൈൻ വഴി അത് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തന്നു രാവിലെ എൻ്റെ ത്രോട്ടാകെ പ്രശ്നമായി അപ്പം ബിന്ദിഗോസുകാരുടെ ഇടയിൽ അതിന് പോരാട്ടം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാനത് പറയത്തില്ല പോരാട്ടമൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ഏതവസ്ഥയിലും ജോസഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതവസ്ഥയിലും എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഹാലലുയ്യ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഇത് അതെ അതിന് നമ്മൾ അസുഖമോ എന്നെ എന്നെ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനായിട്ട് പട്ടിണിയോ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതവസ്ഥയിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കും റൂട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോസഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് ജോസഫ് മറിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ രഹസ്യമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് വേണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നാട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം ജോസഫിൻ്റെതാകും കുറ്റം മുഴുവനും കാരണം മറിയക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം ഏർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജോസഫ് മറിയെ ചതിച്ചു അതുകൊണ്ട് ജോസഫിന് ഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അത് വലിയ പാപമാണ് കാരണം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ ആ യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ ജോസഫിനൊരു വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ അപമാനങ്ങളെല്ലാം ജോസഫ് സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ ഈ ജോസഫ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും ജോസഫിൻ്റെതായിട്ട് ഈ ബൈബിളിൽ ജോസഫ് ഇന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ ആക്ഷനിലായിരുന്നു ജോസഫ് ചെയ്തത് അവനെടുത്ത ആ നല്ല തീരുമാനം ഞാൻ കാരണം യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറിയക്കൊരു അപമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ആ അപമാനം മുഴുവൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ഈ സുവിശേഷൻ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നാമൊക്കെ പല അപമാനങ്ങളും പല പല പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടതകളും പൗലു ശ്രീയാവൊക്കെ നേരിട്ടതുപോലെ നാമം നേരിടേണ്ടി വരും അതിനെ ശക്തമായിട്ട് നേരിടുവാൻ ആ നേരിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തരും ജോസഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തോസൻ തിരുവേനി പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറി കൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ക്രിസ്തോസ് തിരുവനി നിങ്ങൾക്കറിയാം മർത്തോമ സഭയിലെ ക്രിസ്തോസ് തിരുവനി പറഞ്ഞു ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് തേക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ റൂട്ടിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വലിയ കാത്തലിക്കിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് പാറയൽ പള്ളി എന്ന് പറയും ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാറയൽ പള്ളി വലിയൊരു ചർച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ വലിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിയാണ് അതിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു കുരിശ് നാട്ടി ഈ മറിയയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോയും ഒക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു കാണിക്ക ആളുകൾക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ആളുകൾ പോകുന്നവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ ഇട്ടിച്ച് പോകും അപ്പം ഇതിന് ഇത് ഈ പറയൽ പള്ളിയുടെ അതായത് അണ്ടറിൽ തന്നെയുള്ള കുരിശാണ് ഇതിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഈ ജോസഫിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അത് ജോസഫിൻ്റെ സ്റ്റാച്യും ജോസഫിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഒക്കെ വെച്ച് ജോസഫ് ഇങ്ങനെ വടിയൊക്കെ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കുരിശുകളുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാറയൽ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ അതിന് ഈ ട്രഡീഷണൽ ചർച്ച് കപ്പ്യാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ കപ്പ്യാർ വന്നാണ് ഈ ഈ ഈ കുരു മറിയുടെ ഈ കുരിശിൻ്റെ എം പൈസ എടുക്കുന്നതും ജോസഫിൻ്റെ അവിടുത്തെ കുരിശിൻ്റെ
പാറേപ്പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മറിയുടെ ആ കുരിശും തൊട്ടിയുടെ ഇത് തുറന്നു പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതെല്ലാം വാരി കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടി എന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ പെട്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് വേറെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കപ്പിയാർ ഈ ജോസഫിൻ്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവസ പിതാവേ ഇങ്ങനെ വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല വല്ലതും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം ആളുകൾക്ക് എന്നാലേ വല്ലതും വീഴത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഭാര്യ അപ്പുറത്തിരുന്ന് വാര് കാണും അപ്പം ഞാൻ 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 പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആളുകളിങ്ങനെ അത് ക്രിസ്തോസൻ തിരുവേനി അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമിക്കലങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോസഫ് ഒരു വാക്ക് പോലും ആളുകളിങ്ങനെ ജോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോമിക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജോസഫിനെ ബൈബിൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നീതിമാനായ ജോസഫ് എന്നാണ് അവൻ വളരെയധികം നീതിമാനായ ജോസഫ് എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറിയുടെ കാര്യവും മറി ഈ ചിലപ്പം ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ചില പെന്തിക്കോ സഭകളല്ലേ പെന്തിക്കോ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ ഈ ജോസഫ് എന്നും മറിയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ദേഷ്യപ്പെടും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ മദർ തെരേസയെ പറ്റി ഒന്ന് ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് മദർ തെരേസ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരെന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുക മദർ തെരേസ പറ്റി പെന്തിക്കോസുകാർ സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മദർ തെരേസ എന്താണെന്ന് ആ മദർ തെരേസയുടെ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാണെന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മദർ തെരേസ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ഏത് ഡിനോമിനേഷനിലും ആയിക്കോട്ടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത് മദർ തെരേസ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ ഐക്വേഷൻ എനിവേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മറിയുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മറിയോ ഏതാണ്ട് പത്തോ പതിനാലോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ മറിയോട് ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്തു വന്ന യേശു നിന്നിലൂടെ ഭൂശാദനാകാൻ പോവുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ വാർത്ത കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷെ മറിയക്ക് അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കാരണം മറിയ ഓർത്തു ഇതെന്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് നാളെ മുതൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനാഥം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചൈൽഡിന് ജന്മം നൽകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെ യഹൂദന്മാരെടുത്ത് നീക്കും അവരെന്നെ അന്നേരെ എന്നെയും ഈ കുഞ്ഞിനെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയല്ല പക്ഷേ ലൂക്കോസി പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എത്ര ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ മറിയയുടെ ഒരു വാചകമാണത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന ആ അപമാനവും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന ആ കല്ലേറും ഞാൻ അങ്ങ് സഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ദാസിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ദാസന്മാരും ദാസികളുമായ നമ്മൾ അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനുള്ളത് മുമ്പോട്ട് നാം പോകുമ്പോൾ ഈ ജോസഫും മറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർ നേരിടുന്ന എല്ലാ കഷ്ടതകളും സഹിക്കുവാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായി വീണ്ടും അല്ല അനേക ആളുകൾ ഇനിയും ഈ ഈ ബൈബിൾ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന സെയിൻ തോമസ് അല്ലെ തോമസ് ബിഹ അദ്ദേഹം ഈ എ ഡി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഈ കേ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ കൂടെ വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശ്രീധരമേനോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വന്ന തോമസ് ഓഫ് കാന ക്നായി തോമ വന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തോമസ് ഓഫ് കാന ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുവഴി ഈ കപ്പൽ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ 
ഈ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കുരിശു മാലകളെ എന്തി അനേകം ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരിശു മാലയിട്ട് ആളുകൾ ഇതുവഴി ഈ മലങ്കരയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തോമാസ് ലിഖ വരികയും അനേക ആളുകളെ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എത്തിക്കുകയും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുകയും പക്ഷേ അവർക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ആളില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെയും അതുപോലെ അമ്പത്തിരണ്ടിലെയും ആ തോമാസ് ലീയുടെയും തോമസ് ഓഫ് കാനായുടെയും വരുവ മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു അത്രയധികം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ തന്നെ വേൾഡ് വാഞ്ചലൈസേഷൻ ആണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സിറിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയോക്കിയ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് കിട്ടിയ ആൻറ്റിയോക്കിയയിലേക്ക് മാറി വന്ന അവിടുത്തെ റോമൻ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഇന്നും സിറിയയിൽ മലങ്കര മാർക്കറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു അതായത് മലങ്കര സ്പൈസസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്പൈസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും അവിടെ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹം എത്രയധികം തോമസ് തോമസ് ശ്രീഹ എത്രയധികം കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മൈലാപ്പൂരിൽ ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞത് അത് പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്തായാലും വലിയ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഈ മാർട്ടിയറാകുമായിരുന്നു ഈ സോറി പന്ത്രണ്ടല്ല പതിനൊന്ന് ഒരാൾ ജോൺ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചത് ജോൺ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ പല രീതിയിൽ ക്രിസ്തു വിരോധികൾ നോക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ത്തിന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മോസ് ആ ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തി വലിയ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു കീറി കൊല്ലട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടത് പക്ഷെ അവിടെയും കർത്താവ് ആ ജോണിലൂടെയുള്ള പദ്ധതി നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി ഹാലലുയ ഇവിടെ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ നാം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ വിശ്വാസം യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്ത് യേശുവിനെ പകരുവാനായിട്ട് അല്ലെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഓടുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരവസരം അതിനുണ്ടാകുന്ന അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അത് ദൈവം അത് മാറ്റിക്കൊള്ളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ മദർ തെരേസയുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യൂഗോസ്ലോവിയായിൽ നിന്ന് ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് മദർ തെരേസ അതായത് അവരെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മദറിൻ്റെ ആ കുഷ്ഠരോഗ ഹോസ്പിറ്റല് ഇരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ആ കുഷ്ഠരോഗികളെ വളർത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ മദർ തെരേസ ഈ ഒരു തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡില്ല അതിനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഡാമേജ് ഡാമേജ്ഡ് ആയ ആ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് മുതലാളി അന്ന് മദറിൻ്റെ നേരെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും മദർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ഈ തുപ്പൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ നിൻ്റെ ആ ആ ഡാമേജ്ഡ് ആയ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അവരത്രയധികം കഷ്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ആര് പോകും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇവിടെ ചെന്ന് എത്ര നാണം കെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പറയുന്നത് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് മുതലാളിയായിരുന്നു ആ മദറിൻ്റെ ആ മിഷണറി ഓഫ് ചാരിറ്റീസിൻ്റെ കുറേ വർഷങ്ങളേക്കുള്ള ആ മുഴുവൻ ഫുഡുകളും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അനേകം കഥകൾ അത് അവരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കൊടുത്തവരെ രാജ്യം ആദരിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഒരു നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പ്രസംഗിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തുവാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ മുതലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങേണ്ടത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മളെ ഇവിടെ
അതുകൊണ്ട് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പാസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വന്നതുകൊണ്ട് ദിവസമല്ല അപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ഇതുപോലെ ഇനി അനേകരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഈ പല കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഓടുവാനായിട്ട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്ത് മുഴുവൻ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് എത്തുവാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നിടത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് മതി നമ്മൾ അകലിയോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര പേര് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ സഭയിലെ ആളുകൾ വേറൊരു സഭയിൽ പോയി പറയുന്നു അവിടെ പുറന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാണ് കർത്താവ് വന്നത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് വന്ന ആളാണ് കർത്താവ് ഏറ്റവും അധികം അതുപോലെ ഒറ്റയാളുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഫാദർ ഡാമിയൻ നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുഷ്ഠ രോഗികളുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യു എസിലെ പേരിയ മറന്നുപോയി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഐലൻഡിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുഷ്ഠരോഗി ആളുകളെ നോക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇന്നും ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫാദർ ഡാമിയൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ആ ഹോമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയധികം ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അക്രമം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് രോഗികൾ കുറച്ച് ദിവസം തിരുവേനി പണ്ട് പേര് വേറൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം യേശു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി നമ്മളോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആദ്യം സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടേ തൊടത്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് പേടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യേശു ചെയ്തത് തൊട്ട് സൗഖ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഫാദർ ഡാമിയനും മദർ തെരേസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ ഫാദർ ഡാമിൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വന്ന് ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗികളായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റട്ടെ അല്ല ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗികളായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ചു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് കുഷ് പിടിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയധികം വേദനയിൽ അത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അനേകം കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ കഷ്ടതയെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ബലം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് നൂറ് ശതമാനം പ്രതിഫലം നമ്മുടെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമും അവയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ആ ദൈവത്തോടൊത്തുള്ള ആ ജീവിതത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ സന്ദേശം മറ്റു ചിലർ കൂടി ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു